，你来干什么？快滚！我有话要跟我玉说。还有什么可说的？昨天晚上没有说完吗？君王，让他进来吧。难道他伤你的还不够吗？这是我们两个人的事。你先出去吧，威灵。君莫这两天一定没有吃好，我做了你最爱吃的，尝尝吧。这就是你要跟我说的话吗？胡千羽，你知道吗？我本来想放弃这一切，放弃所有的仇恨，离开深圳，去个没有人认识我的地方，然后把孩子生下我一出生，我妈妈就去世了，所以我发誓，我一定要做一个好妈妈。我要把我妈妈来不及给我的爱，加倍给这个孩子。我会努力把他抚养成人。让他受最好的教育，成为这个世界上最幸福的孩子。可都是因为你，你毁了这一切。你毁了我所有的期望和寄托，爱
顾千羽，你有真正的爱过我吗？你知道爱是什么吗？如果你真的爱过我。你就会知道，当一个女人失去孩子，对她来说是多么大的痛苦和创伤。你现在居然还跑来说爱我，要永远跟我在一起。我不相信你所谓的爱。更不会原谅你，你就当我从来都没有认识过你吧，胡千羽吴林，你可以不接受我，但你不能否认我对你的爱。有一件事情，我一定要告诉你。你还记得戴维扬，你的长腿叔叔吗？你怎么知道长腿叔叔的？当你念书没有钱的时候，是他继续出钱让你完成学业。你找不到地方住的时候，他帮你找公寓。你每次碰到困难的时候，他都第一时间出现。虽然你们没有见过面，但是你已经把他当亲人一样。你什么心事都会跟他说。你还寄了个长腿公仔给他。说他就像童话里的长腿叔叔，还说他教会了你，无论生活发生什么样的事，都要继续坚持和努力下去。这跟你有什么关系？你要告诉我这些事情干嘛？因为我就是戴维扬，你的长腿叔叔。你要去哪儿？我去找威林，我不会看他一个人流浪在美国。你说什么都没有，我要去找他。你给我站住！如果你乖乖的待在国内，和他断绝任何联系，他就可以在美国安安稳稳的生活和读书。如果今天你敢踏出胡家半步，我保证，你以后再也见不到他。我什么性格你最清楚，怎么选择，你自己做决定。没想到他挺有骨气的，是吗？我给他寄的钱，他一分都没用。不过听说他现在在美国，过得很辛苦。你怎么一点反应都没有啊？他都已经离开一段时间了，我连他长相都快记不得了。
学长，哦，谢谢你啊！要不是你收留我的话，我可能就要露宿街头了。哎，不用客气啊，我们都是中国人，中国人民族精神就是团结互助。何况你还是一个女生。不过也是的，像这年头啊，我这种长得帅、心灵又美的男人的确不多。哦，不过你千万不要爱上我，我对你可没有别的想法。追我的女人可到处都是，你看。是学长，我也不能总靠着你，我还是要多找几份工作，自己挣钱养活自己。嗯、喂，赵老师，审批通过了吗？太好了，谢谢赵老师。学长，我告诉你好消息，嗯、有一个叫戴维样的华人愿意资助我。审批已经通过了，我再也不用担心我的学费了。他还说会提供一间公寓给我住。这么好，真是太好了，所有事情都解决了。哇！学长，你怎么了？我的胸都要被你打坏了。学长，对不起啊，我平时爱打拳，拳重了一点。Sorry， 我请你吃饭。好。当年就是因为我妈说了那些威胁的话，我才不敢去找你。我害怕被她知道我还爱着你，她一定会做出对你更大的伤害。但是我从来没有忘记过你，所以我才化身戴维亚，照顾你，守护你。威利，我知道你怀疑当年你父亲的死，跟我妈脱不了关系。其实我也害怕，因为我不知道当年到底发生了什么。我问了我妈，她也不肯告诉我。你是我最爱的女人，而我妈是一手把我抚养大的人。该做什么选择，我也不知道，所以我选择，我一定要把恒生变得更加强大，有一天把这所有的一切都还给你。可是当我在默默准备一切的时候。却突然回来了。我不想你卷入这里面的纷争，我更不希望我妈给你有更深的误会。所以我用尽了各式各样的方法，希望能把你赶回美国，远离这一切。等我把所有事情都解决完之后，再把恒生还给你。没想到你居然留了下来。所有的事情都超乎了我的掌控之外，威利，我没有办法忍受任何男人爱上你，更不愿看到你受伤。我对不起你，我只希望你相信我说的每一句。我没有办法忍受任何男人爱上你，更不愿意看到你受伤。我对不起你，我只希望你相信我说的每一句。
桂林，怎么了？卑鄙！胡千玉，我根本就没有想到你会用这种手段来请求我的原谅，我真是看错你了。桂林，我说的一切都是真的，我没有骗你。我不求你原谅，但我真想告诉你，我是爱你的。闭嘴！胡千玉，你知不知道，长腿叔叔在我心中就像我爸爸一样，他是我的精神支柱。你杀了我的孩子还不够，现在还冒充他来祈求我的原谅，我不想见你，你给我滚出去，你给我滚出去！你听到没有？他说的非常明白，不想见你，请你马上离开。威灵，不管你说什么，我都不会放弃你。千羽，你还好吗？我得到消息说，你最近出了车祸，怎么样？没事吧？千羽，千羽，你在听吗？真的是交通事故吗？千羽，是不是还有别的事情？事情。香港登记结婚，只是我一时冲动。现在的我们，早已经没有那一份不顾一切的感情。孩子和你没有关系，我从来都没有爱过。不要再纠缠。
说的一切都是真的。我不求你别的，我只想告诉你，我就是戴飞勇，你的长腿叔叔。我却也知不知道，长腿叔叔在我心中就像我爸爸一样，他是我的精神支柱。你杀了我的孩子还不够，现在还冒充他来祈求我的原谅。我不想见你，你给我滚出去！你给我滚出去！又喝这么多酒啊？不是跟你说过喝酒解决不了事情吗？只会让你更难受。你怎么不听呢？我跟维林的孩子没了，他现在很恨我。我跟他说我是长腿叔叔，他不仅不信，反而更加恨我。我真的不知道该怎么办。你还是把这件事告诉他了。都已经忍了这么久，不是说好要把恒盛给他的那一天，再告诉他所有的一切吗？我等不到那一天。我现在不告诉他，他会恨我一辈子，我会真正失去他。其实现在一切。一切都无所谓了，我只求他能原谅我，原谅我。他刚失去孩子，作为女人肯定都没办法接受。现在的他，有点丧失理智，就多给他一点时间，我相信他会慢慢恢复过来。怎么了？出什么事了？瑶瑶今天早上不见了。这是他给我的留言，你自己听听吧。爸，你听到这个消息的时候，我已经离开深圳了。我想出去散散心，希望你不要怪我。这段时间发生了很多事。也让我明白了很多道理。千羽爱的人不是我，这样勉强他也不会给我带来幸福。我决定放弃和千羽的婚约，也请您帮我转告心仪，谢谢他对我的疼爱。只是我和千羽确实没有这个缘分吧。有时候会惹你生气，但是他也是你的孩子。我不在的日子里，希望你能像对我一样对哥哥好。他真的非常爱你。我知道，就这么一走了之，可能很任性。可是我也知道，你一直都很疼我，就再疼爱我一次吧。不要为我担心，我会和你们联系的。你跟我说清楚，这到底是怎么回事？你们对瑶瑶做了什么？他为什么要放弃千羽的婚约？为什么要离开深圳
。首先，这件事情我们不对，一时之间我真的没有办法给你解释的很清楚。瑶瑶是个好孩子，是千羽辜负了她，但是我相信我一定会尽最大的努力来补偿她的。现在最重要的事情就是得找到瑶瑶。瑶瑶原来是那么开朗的姑娘，为了千羽，她一而再、再而三的忍让付出。你看她现在都变成什么样子了？如果不是因为她真心喜欢千羽，我是绝不会同意这门婚事的。现在又发生了这样的事，我告诉你，胡西，万一瑶瑶发生了什么意外，我是绝不会放过你们母子的。哼！啊，瑶总，瑶总。胡董，胡董现在怎么办呢？立刻打电话给林律师，让他派人去找瑶瑶。好。胡董，你干什么去啊？我去医院看维玲。这位女士，林小姐之前情绪非常激动，我们给她打了安定针，她刚刚睡下，您就先不要过去打扰她。我知道了，谢谢。嗯你怎么会来？这里不需要。你走。韦林怀的是千羽的孩子，我是千羽的父亲，我应该过来看看。你还有脸过来看看？你还好意思说你是千羽的父亲？这所有的一切，如果不是你的迫害。也不会演变到今天这种地步。你不是希望我死吗？我没死。可是现在，千羽的孩子又没了，你满意了吗
是一直都希望我死。的亲孙子死在了你们母子俩手上，你满意了吗？心，你没事吧？照顾林小姐就可以了，我会去医院反映的。除了医生和护士做检查之外，没有人可以打扰林小姐，好吗？吃东西，乖，张开嘴，吃一点。这段时间，对你来说是最痛苦的，可是对我来说，却是我一生最幸福的时光。自己存在的意义，我也知道，你不会抛弃我，我不会让任何人打扰我们的。
威灵，是我。我今天来找你，是想把事情跟你说清楚。我不会像千羽那样对你软弱到毫无原则。你最好打起精神，听清楚我下面说的每一句话。由于这些东西不符合我的光辉形象，所以我从来没有拿给别人看过。我家境贫寒，好不容易通过学霸模式考进了美国知名大学，没有想到第二学年的奖学金却没有申请到。我当时连跳楼的心都有。但是胡千羽突然出现，资助我。条件只有一个，那就是身为你的同校师兄，在学校好好照顾你。我说我打工赚的钱，可以让你住像样的公寓。其实房主也是胡千羽。你打工的每一个地方，胡千羽都会暗中去看你。你实习的大公司，都是胡千羽通过自己的人脉替你安排的。最后，资助你学业生活，不断鼓励你，安慰你的长腿叔叔，根本就是胡千羽对你爱意的化身。你可以不相信胡千羽，但你总还记得。当年安排资助你的华人赵老师吧。胡秋雨为什么这么做？你比任何人都清楚。我要走了，省得碰见杨君墨。我是一个功利主义者，做任何事都会计算回报，但今天完全出于自愿。没想到，无私奉献的感觉也是挺好的。嗯、李威林，你这是干什么？难道你还不愿意接受长腿叔叔就是胡千羽这个事实吗？为什么？为什么要打破我人生中最后一个美好的希望？我知道，你今天来，无非就是要告诉我，我没有资格伤心难过。更没有资格怨恨。我身边所有的人都对我很好，我应该接受、感激。我没有资格难过、悲痛。伤痕就像是用笔画上去的，随便一两滴泪就可以洗刷的干干净净的。可是你们有谁？有谁体会过我的心情？有谁在乎过我吗？谁跟我有同样的命运？我父亲
一家人彼此多愁。该恨的人动了情，现在，现在就连我最珍贵像父亲一样的长腿叔叔，你也来向我证明那就是我的仇人。所有，为什么？你为什么这么狠心、啊桂林，你从来都不是一无所有，以后也绝不会是孤单一人。无论发生什么事，我们大家都会陪在你身边。舒伟，你怎么在这里？没什么大事，就是想和维林一起回忆一下过去的日子。你要向他证明，我就是长腿叔叔，对吧？谢谢你，舒伟。不要谢我，我都不知道我这样做是对还是错。命运真是对维丁太不公平了。现在能保护他的，只有你。吴建宇，你有什么资格出现在医院？姚俊墨，我不管你现在是什么样的人，我们毕竟朋友一场，放过彼此也好。我已经跟你说过，你没有资格看李威廉。我也很清楚的表示，我不想跟你争吵。你放心，我不会跟你动手，因为我觉得你胡千羽根本不配。你做人虚伪，表面看起来有情有义。其实，你是伪君子。你说你是我的朋友，但是你跟我讲姚世启；你说你是个男子汉大丈夫，但是你对瑶瑶悔婚；你说你是我的兄弟，林桂玲早就公开是我的女朋友。你为什么要夺人所爱？我今天不会跟你计较，但是你和维林之间的感情。你应该自己最清楚，他到底爱不爱你，你心里清楚。
今天我不会上去，但是不是因为你，是因为我不想被一辈打伤。终于愿意睁开眼睛了。你好好休息，等你的身体恢复之后，我会安排你去美国。从此之后，你可以在美国好好生活。然后。然后我们结婚吧，嫁给我好吗？这段日子对我的照顾，以后就让我一个人来面对这一切，好不好
不起。千羽，上次我们准备调查梅姨的事情有进展了。什么进展？我得到消息，梅姨的儿子突然病重，急需一笔庞大的手术费。只是不知道为什么，梅姨一直没好意思向董事长开口。现在我们可以利用这一次机会，从他身上得知先前发生的一切。嗯。喂。千羽啊，你快点回来吧。胡董生病了。好，我马上回来。我妈生病了，我去看一下。好。胡董，您不是一直都想把那个林威玲赶出去吗？我看现在正是时候。她有病住在医院，怎么反过来连你也病了呢？哎呀，你成天为了一个林威玲操心忧虑的，值吗？妈，倩宇回来了。妈，你还好吗？医生怎么说？还不都是被那个林威灵气的。梅姐，不要再说了。啊，梅姨，董事长和胡总可能有很多话要说，我们还是别打扰他们了。正好我有点口渴，梅姨泡杯拿手的果茶给我喝吧。走吧。我觉得这次我们胡家欠为零的太多太多。我也是个女人，对于失去孩子这种伤痛，我非常能了解。无论让我们胡家付出多少多少，我们都要把维玲照顾好。即便是他在我面前跟我吵、跟我斗，我都愿意。只要他感情恢复过来，平安无事。做母亲的一辈子，都是为了孩子。这件事，我也有错。董事长是因为林威玲的事情才生病的吗？是啊，医生说他患了忧思过滤症。哎呀，都怪胡董啊，心地太善良了，心太软了。你说明明对那个林威玲啊，都已经仁至义尽了，还每天为他操心费神的，你说那林威玲他哪儿配呀、啊？怎么说，林威玲也是林胜鹏唯一的女儿，林胜鹏和董事长又是同乡。两人亲如兄妹，又一起创立恒盛，一家人相互关心，应该正常吧？王特助，我看你话里有话，你是想从我这里知道点什么吧？<笑>我就知道瞒不住梅姨。关于林威玲的身份，这么多年听到一些奇怪的消息。梅姨在胡家做了二十多年。应该知道事情吧？啊，当然，我也不会让梅姨白帮这个忙。听说梅姨的家人生病了，这笔医药费或许可以帮忙。哼，现在这世道可真是变了
。这年轻人认为用钱可以买到一切。呃，你刚才也说了，我在胡家干了二十多年了，我跟胡董、千云的感情真的像一家人一样。你以为用钱就能让我背叛胡董吗？行了，你这茶也别喝了，赶紧走人吧。哎，梅姨，你听我说。说出当年的实情，对大家来说都是一种解脱，对董事长更是。难道你忍心看着董事长顶着“逼死夺产”这个传闻，一直被大家误解下去吗？梅姨，就当是帮帮董事长，帮帮胡总吧。这么多年来，我对胡董真是感情深厚。没想到你对千羽也这么重感情。钱你拿回去，我不要。但是我愿意把当年的实情，全都告诉你。真的吗，梅姨？我就知道你重感情，够爽快。好了好了好了，哎呀，没大没小的。梅姨，谢谢你。倩宇，我跟你说，其实这件事情真的不想跟你讲出来什么时候把这个事实告诉李伟林？喂，请问是胡总吗？是。你好，我是林伟林的主治医生，现在林伟林情况很不好，请你马上赶来医院，越快越好。好，我马上过来。秦叔，去医院。好的。医生，林文玲现在情况怎么样？林小姐还是拒绝一切治疗。我认为，要想缓解林小姐的病情，不能光靠药物治疗，更重要的是疏解心理症结。我建议，胡先生将林小姐换到一个可以治愈心理伤口的地方，静养一段时间。你们跟我来吧。要不要安排出海边别墅，让维林去休养？林小姐，吃药了。林小姐，你再这样下去是不行的，吃药吧。林小姐，医生，林小姐还是不肯吃药。你们看，林维玲这种状态已经持续好几天了，再这样下去会严重伤害身体。威林，我们大家都知道你很难过，但你这样下去不是办法呀。不然我们带你回家休养好不好？回家？我不要回家。胡千羽，我告诉你，除非我堂堂正正要回属于我的东西，不然我死都不会踏进胡家半步。放我出院！医生，林小姐，放我出院！你不要这样，林小姐，你不要这样，林小姐，放我出院！林小姐，林小姐，放开我！林小姐，安静一点！林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林
放开我！你必须要跟我回家！重新做回一个普通人，你不能拒绝我，因为我是朱亚过你的长腿叔叔。这个情是你欠我的，这个恩你一定要报。吴千羽是你们母子俩害死了我父亲，是你们两个让我生不如死。报仇！现在你就要让我报恩！准备一下，把被子打开。好，快！梅姐，你赶紧去楼下把我准备的东西拿来。啊，开始喝一碗粥吧。你是不是想要问我什么？没什么。知道，一心里面一定很怨恨我。如果不是我三番五次逼韦玲离开，也不会演变成像今天这个样子。其实，如果当我知道你们结婚的消息之后，我会怕什么？我怎么会怨恨你？我想让他走，我是希望他能够离开是非，离开伤害。但是我真的没有想到，最后伤害他的人，竟然是我。妈。其实你跟以前一样，那么关心伟林的话，那你不如把你的心告诉他，把当年的事情都跟他说清楚，让我们一家人来个团圆。
，现在咱们应该先把韦玲照顾好，这才是最重要的。以前发生过任何事情，都已经不重要。